ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லெசனில் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் ப்ரீவியஸாக ரிலேஷன் டொமைன் ரேஞ்ச் இதை பற்றி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோ போட்டிருந்தேன் மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் இன்னும் பெட்டராக புரியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிலேஷனோட டெஃபினிஷனை மட்டும் ரீகால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ரிலேஷனோட டெஃபினிஷன் ய ரிலேஷன் ஆர் ஃப்ரம் அ நான் எம்டி செட் ஏ to a non empty set b is a subset of the cartesian product a cross b abingranga so a ingrathu or non empty set b ingrathu or non empty set idu rendu ku nama vandu cartesian product find pannikalam inda cartesian product oda subset da vandu nama relation nu solluvom so simple ah sollona na r subset of a cross b abin sollalam so idu da vandu definition of relation adutha nama types of relation paakalam idla first one vandu empty relation so your relation r is called empty relation if no element of a is related to any element of a that is relation equal to null set so relation vandu null set ah irundha and the relation ah namma empty relation appdin solluvom next universal relation a relation r is called universal relation if each element of a is related to every element of a that is r equal to a cross a so a ingra set la irukra ovvor element um a ingra set ku vandu relate aachu appadina and the relation ah nama universal relation appdin solluvom note both the empty and the universal relation are sometimes called trivial relations appdin solluvom so sila samaya vandu the empty relation universal relation idu rendiyume vandu nama sometimes enna nu solluvom na trivial relation appdin kuda solluvom எம்டி ரிலேஷன் அண்ட் யூனிவர்சல் ரிலேஷன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் லெட் ஏ பி த செட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாய்ஸ் ஸ்கூலில் ஸோ பாய்ஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் நம்ம வந்து செட் ஏ அப்படின்னு கலெக்ட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் என்னென்னா ஏ கமா பி சச்சு தட் ஏ இஸ் சிஸ்டர் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் ஏங்கிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பிங்கிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நமக்கு தெரியும் பாய்ஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பாய்ஸாக தான் இருப்பாங்க அப்போ ஏங்கிறது சிஸ்டர் ஆஃப் பீங் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நமக்கு பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா ஏவும் பாய் தான் பியும் பாய் தான் அது வந்து சிஸ்டராக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை தர்ஃபோர் இது வந்து எம்டி ரிலேஷனுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அடுத்து வந்து ஆர் டேஷ் அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் எடுக்கிறேன் ஸோ இதில் ஏ கமா பி சச் தட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹைட்ஸ் ஆஃப் A and B is less than 3 meter. அப்படிங்கிறாங்க அகைன் நீங்கள் ஏங்கிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பிங்கிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏங்கிறது ஒரு எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் பிங்கிறது ஒரு ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு பேரோட ஹைட்டை வந்து நான் வந்து சப்ராக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து த்ரீ மீட்டரை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எனி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த ஸ்கூலில் அவங்களோட ஹைட்டை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது லெஸ் தென் த்ரீ மீட்டராக எனக்கு வருது ஸோ இப்போ எனக்கு எல்லாரோட அதுவுமே கம்பைண்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூனிவர்சல் ரிலேஷன் அடுத்து வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எ ரிலேஷன் ஆர் இன் அ செட் ஏ இஸ் கால்டு ரிஃப்ளக்சிவ் ஸோ நம்ம வந்து எப்போ ரிஃப்ளக்சிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா இஃப் ஏ கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆராக இருக்கணும் ஃபார் எவ்ரி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ அதாவது ஏ கமா ஏ வந்து எனக்கு ரிலேஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ வந்து அதை நம்ம ரிஃப்ளக்சிவ்னு சொல்லுவோம் இதில் ஏங்கிறது செட் ஏலேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஒரு எலமெண்ட்டை ஓகே தென் சிமிட்ரிக்க அப்படின்னா என்னென்னா இஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ பிலாங்ஸ் டு ஆராக இருக்கும்போது இம்ப்ளைஸ் தட் ஏ டூ கமா ஏ ஒன் இதுவும் வந்து பிலாங்ஸ் டு ஆராக இருக்கணும் ஃபார் ஆல் ஏ ஒன் ஏ டூ பிலாங்ஸ் டு ஏ அதாவது ஏ ஒன் ஏ டூ ரிலேஷனில் இருக்கும்போது ஏ டூ ஏ ஒன் அந்த பேரும் வந்து ரிலேஷனில் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம சிமிட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து டிரான்சிட்டிவ் ஸோ இஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ பிலாங்ஸ் டு ஆர் அண்ட் ஏ டூ கமா ஏ த்ரீ பிலாங்ஸ் டு ஆர் இம்ப்ளைஸ் தட் ஏ ஒன் கமா ஏ த்ரீ பிலாங்ஸ் டு ஆராக இருக்கணும் ஃபார் ஆல் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ பிலாங்ஸ் டு ஏ ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ இது ரிலேஷனில் இருக்குது ஏ டூ ஏ த்ரீ அதுவும் ரிலேஷனில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஏ ஒன்னும் ஏ த்ரீயும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்னும் இந்த லாஸ்ட் ஒன்னும் ரிலேஷனில் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அது டிரான்சிட்டிவ் அப்படி வரலன்னா அது டிரான்சிட்டிவ் கிடையாது இதில் இந்த மூணு எலமெண்ட்டுமே வந்து நம்ம ஏங்கிற செட்டில் இருந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெஃபினிஷன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு எக்ஸசைஸ் ஒன் இருக்க போகுது இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் நல்லா 
ஏங்கிறதுல எனி எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு எலமெண்ட்டு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அதில் ஏ கமா ஏ வந்து எனக்கு ரிலேஷனில் இருக்கணும் ஸோ அந்த எலமெண்ட் அதுக்கே வந்து அது ரிலேஷனாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ரிஃப்ளக்ஸிவ்னு சொல்லுவோம் அதே சிமெட்ரிக்குன்னு வரும்போது ரெண்டு எலமெண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஏ ஒன் கமா ஏ டூ இது ரிலேஷனில் இருக்கும்போது இதோட ரிவர்ஸும் வந்து ரிலேஷனில் இருக்கணும் அதாவது ஏ டூ கமா ஏ ஒன் நம்ம இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் கமா ஒய் இது வந்து பிலாங்ஸ் டு ஆராக இருந்தால் ஒய் கமா எக்ஸும் வந்து பிலாங்ஸ் டு ஆராக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அது வந்து நம்ம சிமெட்ரின்னு சொல்லுவோம் டிரான்சட்டிவ்னு சொல்லும்போது நம்ம மூணு எலமெண்ட் கன்சிடர் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ எலமெண்ட்டை இது ரிலேஷனில் இருக்கும் செகண்டு டூ எலமெண்ட்டை அதுவும் ரிலேஷனில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டும் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டும் நமக்கு ரிலேஷனில் வரணும் வந்ததுன்னா அது டிரான்சிட்டிவ் ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஸிவ் சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் அடுத்து எ ரிலேஷன் ஆர் இன் அ செட் ஏ இஸ் செட் டு பி அன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் இஃப் ஆர் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஸிவ் சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ் ஸோ ஆறுங்கிறது ரிஃப்ளெக்ஸிவ் சிமெட்ரிக் டிரான்சிட்டிவ் இது மூணுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு இது மூணுமே ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா தென் ஆறுங்கிறத நம்ம ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் லைட் எல் பி த செட் ஆஃப் ஆல் லைன்ஸ் இன் அ பிளேன் அண்ட் ஆர் பி த ரிலேஷன் இன் எல் டிஃபைண்ட் ஆஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் கமா எல் டூ சச் தட் எல் ஒன் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு எல் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு பிளேனில் நிறைய லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதில் ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா எல் ஒன் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு எல் டூ அதாவது பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்காங்க அதுதான் வந்து ரிலேஷன் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஷோ தட் ஆர் இஸ் சிமெட்ரிக் பட் நெய்தர் ரிஃப்ளக்ஸிவ் நாட் ட்ரான்சிட்டிவ் அப்படின்னு வந்து நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ சிமெட்ரிக் இருக்குது ரிஃப்ளக்ஸிவும் ட்ரான்சிட்டிவும் ட்ரூ இல்லை அப்படின்னு வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரிஃப்ளக்ஸிவ்க்கு வந்து நாட் ரிஃப்ளக்ஸிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல் ஒன் இது வந்து அதுக்கே அது வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா ஸோ எல் ஒன் கேன் நாட் பி பர்பண்டிகுலர் டு இட் செல்ஃப் அதாவது ஒரு லைனை லைன் நம்ம இப்படி எடுப்போம் இல்லையா இந்த லைனை அதுக்கே அது பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ தட் இஸ் எல் ஒன் கமா எல் ஒன் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸோ நம்ம இதில் இருந்து என்ன சொல்லலாம்னா எல் ஒன் கமா எல் ஒன் வந்து ரிலேஷனில் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர் ஃபோர் ஆர் வந்து நாட் ரிஃப்ளக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம இங்கே ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து ஆர் இஸ் சிமெட்ரிக் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லணும் இது வந்து ட்ரூ தான் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு லைன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரிலேஷனில் இருக்கிற மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னா எல் ஒன் பர்பண்டிகுலர் டு எல் டூ ஸோ எல் ஒன் கமா எல் டூ வந்து பிலாங்ஸ் டு ஆறு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ரிலேஷனில் இருக்கிற ஒரு லைனை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல் ஒன் பர்பண்டிகுலர் டு எல் டூ இங்கே நான் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் எல் ஒன் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு எல் டூனா அப்போ எல் டூவும் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு எல் ஒன் தானே இந்த லைனுக்கு இது வந்து பர்பண்டிகுலர் தானே ஸோ இந்த கண்டிஷன் எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ இதில் இருந்து நான் என்ன எழுதலாம்னா எல் டூ கமா எல் ஒன் பிலாங்ஸ் டு ஆறு ஸோ எல் ஒன் கமா எல் டூ ரிலேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ எல் டூ கமா எல் ஒன்னும் ரிலேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு வந்துருச்சு தேர் ஃபோர் சிமெட்ரிக் வந்து எனக்கு இங்கே ட்ரூ ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் ஒன் டிரான்சிட்டிவ் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ ஆஸ் பர் கொஸ்டின் நமக்கு டிரான்சிட்டிவ் வந்து ட்ரூ இல்லை அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம த்ரீ லைன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு பேர் எல் ஒன் கமா எல் டூ பிலாங்ஸ் டு ஆர் அதாவது எல் ஒன் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு எல் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எங்கள் டைக்ராமில் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ எல் ஒன்னுங்கிற லைனு பர்பண்டிகுலர் டு எல் டூ ஸோ இது வந்து ரிலேஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி எல் டூ பர்பண்டிகுலர் டு எல் த்ரீ ஸோ இந்த பேரும் வந்து ரிலேஷனில் இருக்கும் ஸோ எல் டூ வந்து பர்பண்டிகுலர் டு எல் த்ரீ இதுவும் எனக்கு வந்து ட்ரூ ஆகுது ஸோ ரெண்டு பேர் வந்து எனக்கு ரிலேஷனில் இருக்கிற மாதிரி நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னா இந்த பேரில் இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டும் இதில் இருக்கிற இந்த லாஸ்ட் எலமெண்ட்டும் வந்து நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஸோ எல் ஒன் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு எல் த்ரீ ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா அது டிரான்சிட்டிவ் ஆகலைன்னா அது நாட் டிரான்சிட்டிவ் நம்ம இந்த டயக்ராமில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா எல் ஒன் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு எல் த்ரீயா